。那月薪是多少？月薪？你给小朱原来开多少月薪啊？我们是这个数。月薪五万，五十万年薪。哎，不是，现在吧，还给不了这么多。但是呢，我们每个项目都是有提成的，啊。我关心的是基本工资是多少？一个月五千，是不是有点烫了吧？这个以后会更多的。对，因为我们工资肯定越来越好。是的，不过说实话，弟妹，你刚才进门的时候，我还以为我们公司来了第一个客户呢。贵公司到现在连一个客户都没有。没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，有一个客户。而而且不止一个，我们现在呢有很多的这个客户跟我们密切的联系着。对，潜在客户还是非常多的，啊。哎，别放下，对，多喝点，多喝点，这会儿应该正好。我还有事儿，你们先忙。哎，不是，那我们送送你。二位留步吧。不是你干嘛干嘛？你这把把老底儿都跟他说了干嘛呀？你真让他觉得不靠谱，回头他就不让小柱跟咱们这干了。我就是要把咱的底儿告诉他。为什么？你想这种女人多强势啊，控制欲多强啊！就让他来了，看完了觉得咱们公司不靠谱，小柱还在他的掌控之中，干不了两天，乖乖的回去找他去了。只有这样，小柱反而在我们这儿干下去。什么鸡贼呀、啊！你什么叫鸡贼呀、啊？我这叫目光长远，并且为了他们的家庭和谐而着想，懂了吧？反正什么都是你对。可是整个这局都是在你计划之内的，对吧？但是收白鹰这事儿是在你计划之外，对吧？但是祝然他媳妇儿去夜场，这又是谁告诉他的呢？哎，我说你这也太坏了吧！你这不破坏人家夫妻感情、家庭幸福？哎，哎，你这不是作孽吗？你，不就去了回夜场吗？人要变坏，不是因为娱乐场的存在。如果说他连这点诱惑都扛不住，我敢用他吗？你记住，会背叛家人的人，迟早也会背叛公司、背叛朋友。可是你这是考验他了。每个人都会有弱点有缺点，但如果这个弱点缺点成为了污点，那这个人迟早会拖累公司。我也不敢用他，这不等于引狼入室吗？够心机的呀！我是负责的。那你收助人、收白鹰，包括让我参加，这都是经过你这人格考量的。哎呦，你瞧，哎，你瞧这路上堵多严重啊！还是骑自行车好。哎，长大脑袋，一说个事儿，哎，说正经事儿你就跑是不是？我看你跑哪儿去啊？你住我们家，我看你能跑哪儿去。哎，乖乖的跟我走。菠萝蜜，回答我问题。什么问题啊？刚才的问题。堵车啊！哎呦，你看这边更严重了。哎，又他妈打岔了。真的，哎，我估计前面可能能好点，但是也比不过骑自行车。你回答我，你是不是你也考验我来着？咱俩多少年你考验我？要不咱俩再比比啊？你不是我，我为什么要受你的考验？难道你还不了解我吗？说了，我那是负责，负责，负责，我那是负责啊！你能不能骑快点？说啥？你给我站住！各位好，哎，什么叫各位啊
来来来来来，唐总，我给你正式介绍一下，这位，策划部总监沙洲，这位，市场部总监侯志，鄙人，法务部总监祝然，唐总。自从我们叫了你唐总之后，你是不是也应该改改口啊？叫我们沙总、侯总、祝总。我觉得祝总说的对，唐总，您看门口这新的 slogan 怎么样？纵有疾风起，人生不言弃。挺好，真的挺好，特别像我们几个。这个是哪位总想的呀？各位总啊！嘿，你们都是总，就我一个是员工，那我以后我听谁的呀？哎，小白，你先甭着急啊。这个目前这个阶段呢，还没有你合适的位置，但是呢，唐总作为咱们辉京的老大，出门办事不能一人去吧？你作为秘书跟着他啊。从今以后呢，你就是这个总经办主任，级别呢跟我们一样。白蜜，大白蜜，什么呀你？合着你们几个一上午都在这儿想头衔呢？没没，我们一直忙活。你你说，我跟你说啊，我这一上午可没闲着，我就琢磨呀。你说咱们这工作室现在资金紧张，怎么才能让客户到咱们这儿来有宾至如归的感觉？要保证每一个客户都能找到自己的口味，光喝茶太单一。请往这儿看。咖啡机，我特意从事务所搬过来的，在我媳妇儿的眼皮子底下，那真是虎口拔牙呀、啊！哎，白米刚给你做了一杯，你赶紧尝尝，那味儿正不正？唐总，跟你说啊，我也没闲着啊，瞅人抹布了吗？这屋子各个角落、犄角旮旯我都擦遍了，最关键啊，我在网上啊，精心的给咱们公司找了一颗。发财树，你别看它现在个儿小，但是它的能量很大，它会随着咱们公司的不断成长，将来会长成一棵参天大树。怎么样？我也没闲着啊，唐总，你们都知道了，这开公司啊，最讲究的就是风水了。我呢，找人帮咱们看了一下，咱们公司啊，就差一招财猫。我当时一想，这不有现成的吗？当当当当。哟，你把它拿下来了！你们搞什么？你们不知道老沙他过敏吗？我我对这玩意儿过敏。这谁的猫啊？老唐的，一直跟这楼上放着呢。嗯，各位，你们知道我今天上午为什么没来吗？因为我去跑了八家公司，向八家公司去推展业务。如果你们要是也能像我一样，哪怕每个人每天只跑两家，一天下来，咱们加在一块儿也有十六家，有十六家潜在客户，一周下来呢八十家，一个月呢三百二十家，这一年下来起码也有好几千家吧。哪怕咱们只有百分之一的成功率，那么这也有好几十个客户。这几十家公司里边，哪怕一家公司我们只能创造一万块钱的利润。这一年下来也有好几十万，各位，我想请问一下，你们现在哪个人兜里能掏出几十万来？花了大半天时间，就搞这些什么树啊、什么什么咖啡机，还有迷信活动，这有什么意义啊？我们公司现在需要的是方便面和行军床，好吧？哎呀，唐总，大喜的日子，消消气儿，消消气儿，消消气儿。老唐啊，这不是公司成立了，大家伙没活干。就是先自己都找点活干嘛？就是，你一个专业的都跑不来客户，我们上哪儿跑去？哎，谁谁谁说我没跑来客户？你跑到客户了？真跑着客户了？你怎么跑的？你赶紧说说呗。我先把三儿放上去，咱们十十分钟，十分钟以后开会。
有客户了，咱们。忙活忙活，哎，就有活了。你赶紧也给我做一杯咖啡，我得提提。行。真是隔行如隔山啊！这钱真不好挣啊！哪儿的？刚开始开会慢慢来呗啊！这名酱油品牌口福记的商标纠纷案于我市二中院开庭审理。据悉，口福记为中国驰名商标，隶属于中石集团，于二零一五年将商标租借给被告方先上鲜公司使用，使用期五年。先上鲜公司认为，该品牌在乙方运营期间内成为知名商标，乙方应该拥有优先回购权。现在网上啊，铺天盖地都是这个口服剂痛斥先上鲜添加剂的通稿。对不起，我打断一下，咱们代理的是原告还是被告啊？被告，先上鲜。那这官司没什么可打的，完全没有法理依据啊！口服剂肯定胜诉。这个口服剂虽然占理，但是先上鲜的明星和口碑。得由咱们给他挽回，小朱，你现在不是律师了，咱现在不是在打官司。哦，我差点忘了，我现在已经不是律师了，就是，不是，一时半会儿没缓过来。你继续继续，嗯，咱们接下来的目标就是，要把这个时间线尽可能给它拉长，啊，把这个案子做到人尽皆知。嗯，即使先上先败诉，咱们也要把他的这个口碑。名号给他彻底打响。哎，明白了，咱们这单要是完成了，能挣多少钱？现在还在比稿阶段，也就是说还有其他几家公司也在竞争。至于能不能赚到这份钱，呃，这主要就看咱们各位的本事了。那咱们就拿这次游泳当成是学游泳啊！咱们几个人呢，都不是专业，除了老唐，但是我们要全力以赴，共创辉煌！全力以赴，共创辉煌！全力以赴，共创辉煌！全力以赴，共创辉煌！谢老二，来，开干！说到了这项目，你们到底能不能接呢？曹总是这样，您只是想搞几场路演，找个广场发发纪念品什么的，真的没必要找艺勋，性价比不高，不划算。划不划算，这不是我说了算了，送上门的钱都不要。<笑>那请问您的预算是多少？你们报价了。全案推广的话，三百万。如果您觉得价格合理，我们会竭诚为贵公司服务。啊。哦，回去跟公司稍微商量一下。嗯，呃，回头再联系行吗？没问题，期待与您合作。哎，那个曹总的包。哎呦，忘了忘了忘了。哎，曹总，不好意思，疏忽疏忽。哎，好，留步留步留步啊。嗯
。你觉得他后面会联系我吗？够呛，一看就是吓跑了。跟你说了多少回了，这种小公司找个借口推了就完了。你以为我很闲吗？什么阿猫狗都要亲自接见。对，错了，说错了。我那后面这康利、康总不见了。等会儿，什么总？康总。康什么？康利。请他过来。哎，这个涂黑的脸的人是谁啊？康利，你人渣甭理他。为什么涂黑他的脸啊？人渣，你涂的，好幼稚哦。曲线上推广、歌手线下活动，加上口碑维护、形象包装，至少三百万起，没问题。这样，赶紧把这个方案给出了。如果歌手那边没什么意见的话，咱们就把合同签了。说总啊，说句心里话，这个项目可是一块大肥肉，我要不是因为不懂得销售啊，我就自己干了。哎，也没办法。这些年啊，我当导演当的，温馨呐。康总太谦虚了。哎，我怎么听说您之前也是做公关的呢？哎，听谁说的？您之前在哪家公司高就啊？不值得一提，跟你们艺学没法比。奥美，蓝标，拓维，哪儿？我怎么之前没见过您啊？我之前就在拓维啊。我我以前是唐总的助理。谁？唐总啊，唐晨啊。啊。圈真小哈、啊，那个我跟唐总啊也是很多年的老朋友了。真的呀？哎，那那您不认识我们硕总吗？哎，康总坐半天了，茶也没上一杯，还聊上天了。哎哎，不好意思，我这就去。小孩没规矩，康总别介意。啊，没事。呃，那敢问，硕总是唐晨的熟人？哎，康总刚才好像说，您跟唐晨也是很多年的老朋友了。啊，算是吧，算是算是。不过我怎么感觉硕总对我，比对我手上的项目还要更感兴趣呢？您别误会，呃，第一次跟您谈合作，想要多了解一些情况而已。<笑>哈哈哈理解理解。那行，那我先撤了，回头我等着您的方案。好，谢谢您，慢走。走了。啊，不送。哎。哎，姐，怎么都谈完了？不多聊会儿啊？这项目咱接吗？不接。<笑>
这事儿老让我跟着他一起啊！这事儿办的一点道理没有。就老干这种事儿，你非让骂，你们能不能换一个人？你想，咱就让啥时候？别说了，别说了，行吗？咱能不能一个一个说？来来来来，我啊，好不容易从这报社里边出来了，我以为从这以后，我再也不用写那八股文去伺候那些广告商了。可现在倒好啊，我成一专业写广告的了，还得让我去联系什么这个各种媒体、什么网红，是吧？让他们写文章给我这点评。我以前在报社的时候，那都是别人求我的份儿，我这还越活越回旋了。还有啊，我这人不善于搞这个人际交往，对吧？你能不能让我就跟这坐着啊？我踏踏实实写我的稿子。那你还想不想当这媒体部老大了？下一个。我来吧，没利落。哎，当初说的好好的，我从事务所出来，哥们儿是要干一番大事业的。就那商标纠纷案，先上先找谁重要吗？我跟他死磕就完了，干嘛呀？让我回我媳妇儿那儿打探什么消息？你没事吧你？你这不胡闹吗？我来这儿就是为了求一清静。拉不下脸是吧？拉不下脸就只能喝西北风。下一个，七月七。我不想去超市做什么市场调研，采访大爷大妈丢不丢人啊？是，暗访这事儿原来是偷偷摸摸干过好几年，这不以为跟着你能正大光明干点事儿了吗？怎么到头来又得回去干那见不得光的事儿去啊？我不去。你觉得做市场调研是见不得光的事儿？那你对这行业误解太深了。做不了，啊，辞职。下一个。老大，我没有别的需求，我干什么都行。但我能不能不跟他一伙？不是你什么意思啊？你嫌弃我呀？我还嫌弃你呢，我也不想跟你一伙。老大，我跟你说，这回我怎么着我都不可能。行行行，别吵了，行吗？咱们头一天上班，一分钱没挣着呢，一个个的毛病一箩筐，钱累，干不了。行，都回家吧，回家舒服。不是老唐，这怎么变成回家了？我不回家，打死我也不回去。我也不去，我不想回去上班去。我也不想回去卖酒。我跟你们说，让你们四个围着我说的，我都缺氧了。这样，我到外边透口气。再一个，咱们单独聊聊，叫的谁谁出来。老山，你先跟我来。老沙，我知道，我知道你不喜欢社交。以前在报社写篇稿子，主编审过了，任务就算完成了。可是现在不一样了，你现在要负责好跟媒体的对接。除此以外，你还要随时更新那些知名记者、微博大 V、KOI 的报价，要随时了解他们的个人喜好，啊，专业板块，隔三差五的，要跟他们嘘寒问暖，保持联络。现在信息时代，我们一定要重视媒体，学会跟媒体打交道。老沙，我跟你说实话，媒体是最重要的一环，谁掉链子你都不能掉链子。甚至可以说，咱们这公司能不能撑得住，全靠你。你别说了。我一定会带好这个头的，小朱，我跟你说实话，法务是最重要的一环，谁掉链子你都不能掉链，甚至咱们公司能不能撑得住，全靠你了，靠我。你看啊，你以前在你们律所，你没接过什么大案子，接的都是那些庭外和解、鸡毛蒜皮的小案子，大案子都在你媳妇儿手里。这就是我为什么让你去找你媳妇儿，你明白我的意思吗？不明白。让你去偷师啊？你想，你媳妇儿一个女人，她自己成立一个律所，这说明什么？说明她是一个极有能力的女人
，你就应该向他学习。否则这辈子你就想让别人介绍你是黄一柔的老公吗？所以说，你现在最需要做的就是努力提升自己，让自己如何成为一个独当一面的法务部总监，这就是你最应该做的任务。小磊，你别说了，我懂了。我一定会戴好这个头的，侯志，我跟你说实话，市场部，市场这块是最重要的一环，谁掉链子你都不能掉链子，甚至说咱们这公司能不能撑得住，全靠你了，兄弟。真的假的？你不会跟每个人都这么说吧？怎么可能啊？我给你打个比方啊，你比如说。甲方是秀女，消费者是皇上，我们如何把这个秀女，把她精心打扮，送到宫里去让她见皇上？要点是如何让皇上一眼就能挑中就选上？啊，知道了这个，我们也就有了目标和方向。而如何知道？这就是市场部最清楚的。听你这么一说，这市场部确实挺重要啊。所以说呀，何志。我把这么重要的部门交给你，你还抱怨？你老大，你完全辜负了我对你的好意。大哥，大哥，你别说了，我真知道错了。市场调研这个重任，我一定和白英完成任务。带好这个头，你就等我好消息吧。小白，我跟你说实话，你这个，这支队伍太难带了。我知道我这个部门要做的就是努力工作，配合大家，配合侯志。要不说还是你最懂事，你比他们仨都强。嗯、行了，去忙吧。放心吧，老大，我一定努力工作。姑娘，干什么呢你？阿姨，我这儿买酱油呢。这么买东西啊？那怎么卖啊？选好了商品放到购物车里，到收银处把钱付了，明白了吧？阿、啊、阿姨，我明白什么呀？我就说一遍啊，慢慢想去自己。阿姨，您，您是不是拿我当小偷了呀？哎呦，阿姨，我不是小偷，我就看看这几款酱油这个口味怎么样。那你是记者，我也不是记者呀。你不是记者，你又拍又写的，你要报道什么？阿姨，我就想看看它这个配料表和成分。我们这些都是合格的产品，是从正规厂子来的，没有那些。你放心，阿姨，我真没别的意思，我就拍一。媳妇儿，嗯，干嘛呢你？你这怀着孕呢，到处乱跑。不好意思呀、啊，阿姨，我媳妇儿她不做饭，她啥也不懂。怀孕了啊？几个月了？呃，两个月了。哦，这三个月之内啊是最关键的啊，也不早说。我以为你是记者呢。这不瞒您说呀，阿姨，我们之前啊都留了俩了。俩了？您咋不说仨呢？您有那体力吗？所以您看呀、啊，现在啊她都魔怔了。每天就看这酱油里边有没有什么添加剂呀、增味剂之类的。阿姨，您可是行家，您跟我们说说这酱油哪个能买，哪个不能买。来，我跟你们说啊。
这个说明书上是这么写的，这个酱油啊跟这个防腐剂的比例，它是它是这么看的。你继续看着啊。哎哎，你还真生气呀、啊！哎，来姐，我来帮您拎，来包。侯总，您这嘴可够欠！哎呀，咱这不都为了工作？你说啊，刚刚要不是哥们儿我，你能查出来点什么呀？是吗？那人刚才说那专业知识您记了吗？这就叫专业。还别说，你还真有点当狗崽子潜质。骂谁呢你？哎，不是，我这个意思啊，是咱俩男女搭配，干活不累。简直是个绝配！走吧，下一家。得嘞。什么时候开始学会偷鸡摸狗了？我没偷鸡摸狗啊！那你手上拿着什么？给我看看。不是老婆，我碰见一个案子，我就想看看你之前做的案子，我做个参考、啊。那为什么不光明正大的跟我要？我没不光明正大的啊。哥，哎，老婆，来来来来来来来来来来来来来。苏啊，老婆啊，你看啊，这人往高处走，水往低处流，我现在好歹也是一个部门之长啊。我得要求进步啊，对不对？这是太阳打西边出来了。华大律师，我警告你啊！我现在在向你学习，请你看在多年同床共枕的份上，倾囊相助，不要误人子弟。哎呀，老婆，这今夕不同往日了嘛。原来我都是在你的庇护下，现在我也该出去成长成长了。要我说呀，不出三月，你准得哭着回来。那我万一要是成功了呢？别人不就说你御夫有术吗？说吧，什么案子？口服剂和先上线的案子，听说了吗？先上先找我们做公关，这么大的公司啊，找你们啊？他们是不想赢了吗？啊？怎么说话呢？合同签了吗？没呢，快快快了，快了！我就说，老婆、啊，我记得你说过，你之前做过一个类似的案子，你跟我说说呗。你这金人头是跟以前不一样了。合着你们男的都是长不大的孩子，只要一有新鲜的就来精神，是吧？怎么说话呢？真以为我跟你玩呢是吧？我告诉你啊，这是我进入辉星之后经历的第一个案子。虽然我们现在不是被告代理律师，但是全公司上下就指望我一个人呢。咱俩夫妻一场，我什么时候问过你帮忙啊？就你点事儿，怎么这么费劲啊？你们公司就是矮子里拔高子，全指望你一人了，是吧？那可不是嘛！我现在可是我们公司法务部总监。行，给我看看吧。这合同就有问题啊？有问题？什么问题、啊？嗯？啊，小学生向您虚心求教。法务部总监，正式鄙人。我老公官真大。也还行吧，公司第四号人物。哎，小唐，该联系都联系了，这是报价表
这个舆论口径，还有未来媒体宣传这方向，我都已经想好了啊。首先呢。得让尽可能多的人知道，这个口服剂的商标已经易主，先上先会以全新面貌迎接市场。另外，我也问了这专家了，这专家说呀，所谓零添加的酱油根本不可能实现。也就是说，口服剂说的这个新产品上市，从某种程度上说，那就是欺骗大众。对，干活去了啊！老大，弄明白了。两千年的时候，中石集团和先上先签订了商标许可使用合同，双方约定口服剂的商标使用期限至二零零五年。但是在两千零三年的时候，时任中石集团的总经理胡保安又与先上先签订了商标延长使用合同。现在中石集团怀疑胡经理当时收受了贿赂，口服剂的商标被严重监督了。不是你说人话行不行？结果呢？结论就是，官司一定输。但是以我手头上掌握的材料，任何一条都能让这事儿拖仨月。好，老大，我们也调查完了。这消费者呀，对先上先的品质认可度很高，而且养成了一定的消费习惯，商誉肯定没问题。这是我们的调查报告，目前比较简陋，后续我们会继续走访调查，把它补充完善。好，大家辛苦。这个原本啊，我还想，毕竟这我们接的第一个项目，难免会有不少困难，但没想到大家做的这么好。这样，我会把你们提供的这些材料做一个总结，然后提交给先生先。好，干活吧。哎吃进去的是草，挤出来的是奶，就是这滋味儿。哎，你再查查错别字，打官司差一个字可差十万八千里啊！哎，侯志，你刚吃完东西，这手洗没洗？洗了。哎，这几位大哥看完没？也给我看看呗。有电子版的，给你们每个人都发邮件了。你瞧，这都什么年代了，这弄得跟没见过世面似的。<笑>整理好啊，我明天就带上这些资料。去见先生先生负责人，我陪你一块儿去呗，我给你当司机。不是，我陪你一块儿去啊。哎，带那么多没用的人干嘛呀？带一个律师足够了。不用不用不用，你们都不用去啊，我自己去就行。咱们又不是打群架，去那么多人干嘛呀？别别别，起码呀，你带着小白去，到时候他做一记录。你想啊，你代表咱们辉晶整个的形象，形单影只的，显得多寒酸呀。真香呗！唐总，里面请。哎，哎呀，老唐啊，好久不见呐！我这两天还念叨你呢。行业里没有了你，有水准的报告是越来越少。别给我戴高帽子，真觉得我们这方案好，赶紧把合同签了。我我这不也是打工的吗？来来来，在里边坐。来，你那方案我看了啊。也就你能做出来，无论从条理分析到市场调研，绝对是一流水平。坐，老李啊,啊，你就别夸我了，你就给交个实底儿，这合同到底能不能签？有什么困难你就直说。那个，老唐，我跟你实话实说啊，这案子吧，给易迅了。你也不是个外行，应该知道打官司之前我们就做出反应了。再说呢，以你公司目前的资质，我就算提交给董事会，也不一定能通过。我知道，没关系啊。其实这结果之前我已经想到了，今天到你这儿来啊，就是想请你帮个忙。啊，你说，你看你能不能帮我们发封邮件？
，这什么邮件？我们这个团队啊，虽然人少，刚刚成立，嗯，但是你也看到了，我们为了这个案子费了不少功夫。虽然没能合作成，但是我还是希望你能帮我们发封邮件，让我们的团队知道。大家努力的结果，起码得到了肯定，给一个评估。当然，如果你能在措辞上再多表达一份没能合作成的遗憾和惋惜，就更好。啊，明白明白，这算帮什么忙啊？小事情，我现在就发啊。现在就给你发了他啊。